Good morning mga boss. Ito na po yung part 2 ng ating Raider JFI. Yung mausok. So, sa part 1, paano natin tinanggal? Ito, a-assemble na po natin. So, kung di nyo pa napanood yung part 1, pwede na po kayong pumunta dun sa part 1 ng video ko para makita nyo po kung paano ko siya kinalas nung una. So, ito na po yung part 2. So, proceed na po tayo. So, make sure dapat original na mga piyasa ang gagamitin natin. Katulad yan, valve seal. So, yan. Lagyan natin ngayon sa valve guide. Make sure na pit siya dun ha. Hindi siya maluwag. Saktuan na. At saka kung anong motor niya, make sure na kung Suzuki pa, Suzuki. Genuine part ang gamitin. Para matibay. Yan. Lagyan natin siya sa valve guide. So, make sure na pit siya. At nandiyan yung special washer cell. Ilalim. Strood natin ngayon yung valvula. Lagay nyo lang siya, kabilaan. Ayan, and then yung isa, lagay nyo natin. So, tutorial nga po ito. So, stay tuned lang po para step by step nyo po talaga makita kung paano ko ina-assemble yung ganitong cylinder head. Matapos ilagay ang valve last nood natin yung valve spring. And then yung dalawang lock. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Magkahati yan. Dalawa yan. So, kailangan natin siyang ilagay dyan sa gitna. Bago natin ilagay dun sa barbola. Ayan. Patong na natin siya dyan. At ganun din sa kabila. Ang ganyan lang po mga boss, no. Lagay natin siya sa kabila. And then, para na ma para natin mailak yan, so, kailangan natin ng pangontra sa ilalim. So, gamitan na lang natin siya ng simple lang yung socket. Lagay natin doon sa ilalim para tumukod yung balbula doon. And then, mailak natin dito sa ibabaw. So, yan. <coughs> Excuse me. Kamita <laughs> ko lang ng tire siya plastic 'yan. Pero mayroon talagang tools niya panlock diyan. Which is na wala lang nawala lang yung sa amin and then 'yan, pwede naman 'yan, alternative tools. Ah, ganun din sa kabila. 'Yon. Make sure na mailak natin na mabuti yan. Ha? Kailan lumabas yung leeg ng ating barbola. Ayan, kalabas na siya. Pitikin natin ng konti para make sure na nakalak talaga. Okay, sunod natin ngayon yung ating rocker arm. And then yung pin. Importante yan. Mahilak din yan. Ha? Yung iba wala na, diretso na talaga. Pero dahil Rider J ito, mayroon siyang tornilyo sa ibabaw. Ayan, dyan alagay. Ang discarte lang naman mga boss sa pagkakalas niyan, kung di nyo kabisado, eh, tandaan nyo kung paano nyo nakin alas. At sa pagbalik, gano'n na rin. Meron naman tayo mga common sense at uh, sigurado na alam kung kayang-kaya nyo yan. Basta tatandaan nyo na lahat. Matapos ilagay ang rocker arm, sunod natin yung special washer. Huwag nyo nga kalimutan yan sa mga susuki, meron talaga yan. Okay, was ano yung kasi yan eh, kalog and then at the same time yung st stable nya na play nya is na steady lang dahil dun sa washer na yan. Ilagay natin yung tornillo. Yan, make sure na mahigpitan natin ng maayos para hindi siya kumalas. And then, sunod natin ang kabila, special washer ulit. Ayan na. Yan, sa dulo yan. Una yung rocker arm, sa dulo ang special washer. Meron yan sa mga Suzuki. Shogun R, Shogun Pro. Ayan, meron talaga yan. Eh, Red Roger J naman siya. Meron din talaga siya. FI, kahit FI meron yan. So, make sure na maibalik natin lahat yan bago natin ikasa dun sa ating motor. At yan yung final lock nya. At the same time, lock na rin yan dito sa ating camshaft. 
Hindi lang siya sa rocker arm, ah, pati na rin sa camshaft. So, ayan, lagay na natin, no? Matapos natin siyang nailock dyan, doon na natin ito timing sa, ano, sa head. Pag naikasa na natin doon sa motor. Ayan, importante may clearance yan, ma. Ayan, ayan, yan, yan. Okay. Kailangan gumagalaw yung ating camshaft. It means na nakatap dead center siya. At the same time pala yung valvula na yan. Kailangan walang leak yan. Oh. So kanina nilinisan ko chinek ko walang leak yan. So dahil nabuo na natin ng cylinder head, proceed na tayo dito sa motor. At ilagay na natin yung ating unang-unang step dyan, yung ating gasket, base gasket papel. At siguraduhin din natin na nandyan yung ating, ayan yung tawag dito, yung... Ah, yung ano yung, ayun, tawag dyan. Ah, wait lang ah. Tawel, yun yung tawel. <laughs> Kalimutan lang natin mga boss. At sunod na natin natin piston Lagay yung piston pin And then yung lock Kailangan ma-lock natin dyan Meron yung lock na parang washer na pabilog no? Ilagay na natin yan Kailangan na nakapasok yan sa gatla Hindi lang natin matutukan Pero may lock yan mga boss So yan na ilagay ko na yung lock dyan sa loob Yan yun Once na ma-secure na natin na nakalak yan at napalitan na natin yung ating piston ring. Dahil nalagyan na rin natin ng gasket, sunod na natin ngayon ang cylinder block. Ikakasal na po natin yung cylinder block. Ayan. So nilagyan ko ng konting oil yan para madali natin maipasok dun sa ating cylinder block yung ating piston. Ayan. Ito ng piston. Make sure na walang gas-gas ang ating cylinder block. Ah. Yan, timing chain. Lasot na natin dyan sa ating cylinder block. Yan. And then push. Yan. Make sure na yung dowel nandun sa likod mga boss. Dalawa yun ha. Para hindi ko malog-log yung ating cylinder block. Dapat may dowel yan. And then after yan, tap natin siya top dead center yung piston nya nandito sa pinakadulo ng ating cylinder block yan and dapat nandiyan sya sa pinakadulo nyan and then mamaya nabuksan natin yung takip na nasa gilid ng magneto para ma-sure natin na top dead center talaga yan lagay natin ang ating guide chain guide yan yung purpose naman yan mga boss is to hindi siya sumabit doon sa ating metal yung ating kadena yun ang purpose niya at, at the same time hindi siya kakayo hindi siya lalawlaw okay ayan ang dawe lagay natin cylinder head gasket siya naman yung yero dalawang gasket po yan isa sa ilalim isa sa ibabaw pagdating sa chamber yero na po kasi nandyan na yung heat so yan Ikasan na natin ang cylinder head na inassemble natin kanina. Bago na ang valve seal niyan. Ikasan na natin siya dyan. And then sunod natin timing chain. Lusot natin. Iwas ang ano. Yan, iwas natin yan. Okay. Okay, matapos na mailapat. Tornilyohan na po natin yung cylinder head. Sa dalawa may gilid dyan na sukat 8. Lagay natin sa loob. Pambalance na higpit dyan. Okay. Sunod natin mga special washer din sa head. So may apat na washer po yan. Lagay natin. Ah. Ah, mga boss, kung di pa kayo subscriber, subscribe na po kayo. And hit, the, hit nyo na rin yung bell para notify din po kayo sa mga video ko pang i-upload. Okay. Higpitan natin. 
gamit ang 12mm na socket so make sure na may higpit yan ha, para hindi po matok potok yung ating cylinder head higpitan natin mabuti Okay, hindi sunod natin yung sa gilid dalawa. May sukat naman siyang 8mm o 8mm. Ayan. So, after natin mailagay ang cylinder block, cylinder head gasket at ang cylinder head, lagay na natin ngayon yung ayan, isa pang bulb. Ah, tawag dito yung guide. Chain guide. Isa pang chain guide. Sa ibabaw. So, nakatornilyo naman siya dyan. Okay, make sure na nandun yung washer sa uh, dulo nyo na Para hindi tumaga sa labas Sukat naman siyang 10mm At susunod nyan, ito na yung pinakahihintay natin lahat Yung papano siya, ito timing talaga ng maayos no? Kung papano talaga yung pinaka the best na timing At kung papano yung tamang timing So ito na po So tanggalin muna natin yung takip dyan sa gilid ng magneto so dahil kanina nakatab dead center na yung ating piston nakasagad na dun sa ating cylinder block sisiguraduhin natin ngayon na nakatab dead center siya. so sa pamamagitan ng pagsilip dito sa butas na nasa magneto yan kailangan makikita nyo dyan yung letter T letter T po hindi yung FT okay once na nakita nyo yung T dyan it, it, uh, ibig sabihin nun nakatap dead center na yung ating piston doon sa ating cylinder block so yan, susunod natin dyan yung cam gear, kailangan dyan nakalevel din siya dito sa cylinder head ganyan yung dalawang guwit nya dyan sa cam gear nakatutok siya dyan sa kulay green so yan sa butas, letter T yung guhit, tapat natin sa guhit and then yung gatla sukat so, dapat dyan yung guhit din sa cylinder head Timing mark niya yun. Yan, yan. Yan. Sa, sa pull, sa timing mark. Yan ang tama. Yan. Naka-timing mark dito. Sa, sa cam gear. And then, doon sa may butas, kailangan letter T. Okay. Pag gaganyan na itsura niya, ibig sabihin niya, naka-tap na siya. Pwede na natin siyang tornilyohan. Ilock na natin yung cam gear. Ayan yung cam gear na yan. Ayan yung parang sprocket na yan. Yung kinabit natin. So, tornilyo na po natin yan para di na matanggal. At nga pala, bako makalimutan, bago natin mailagay pala yung cam gear na yan, make sure na yung tensioner natin yan, yan yung may arrow na yan, mapihit natin ng clockwise, mailak natin bago natin mailagay yung cam gear. Hindi kasi natin mailalagay yan hanggat di natin napipihit yung pakanan. Kasi yung kadena niya mahigpit. So, kailangan pa kanan para lumuwag at mailagay natin ang ating cam gear. Yan, yan yung nilala ko na yan. Pipitin natin pa kanan. Okay? Matapos natin ilak na yan, naiset na natin yung timing niya, pwede na natin ngayon galawin ng ating timing, yung ating bulb clearance. So, sa intake bulb, tsaka sa exhaust bulb, gagamitan natin ng clearance yan. So, kung wala kayong tensioner, tansyayin nyo na lang po, kailangan mas malaki ang clearance ng exhaust bulb kaysa dyan sa intake bulb na yan. Yan, yung ginagalaw ko na yung intake bulb yan. Pag nasa taas, intake bulb, katabi siya na ang ating manifold. So, gamitan natin siya, estimate natin mga 6. 6 mm yung ating clearance at sa ilalim naman, gagawin natin 8. So, ulit ninyo, mas malaki ang ilalim kaysa dun sa ating intake bulb ang exhaust ang laging mas malaki okay 6mm ang gamitan natin yan so pinansya ko lang sya dahil wala tayong magamit na ano dyan eh tension ah uh, pillar gauge tansya na lang po so yung tansya ko naman dyan is make sure naman na talaga namang maayos okay yan may importante may clearance yan and then mataas natin i-clearance yan magawa na natin yung Paglagay ng piston, pag-set ng ating cam gear, na timing na rin natin sa ating bulb clearance. Balik na natin ngayon yung ating manifold. 
tornilyo natin na uh, lagyan natin ng gasket maker yan so ulitin ko ah yung ating tensioner nandun yung ating screw nakatusok pa rin so mamaya kakalasin na po natin yan para bumagsak na po yung, yung ating kadena o humigpit na po so yan lagyan na natin yung ating o-ring siguraduhin lang natin na walang leak din yan kasi pag may leak yan possibility rin na pamalya yung ating motor dalawang tornil nyan 8mm so yun at uh, kung di pa po kayo subscriber ulitin ko subscribe na po kayo para updated din po kayo sa mga video ko pa na i-upload so yun po hit the bell na rin po ha please like and subscribe Okay, takpan na lang natin yan. Ah, lagyan na natin ngayon yung tapet. Pinakatakip niya. So, meron naman siyang dalawang bolt dyan. 10mm naman din ang sukat niya. Ah, yung intake valve, 0.6mm sa intake, sa exhaust, 08 So, sa akin naman, eh, yun ang para sa akin. Sa iba, may kanya-kanya kasing clearance yan, mga boss, eh. Pero, yung, yung sinasabi ko nga, eh, importante, may clearance ang dalawang balbula o dalawang rocker arm. Kasi dyan, nakasalalay ang minor. Especially sa mga FI, talaga namang kailangan masunod yung ano dyan, manual. Eh. Makikita nyo sa ilalim ng bangko. Lalo sa M3. Yun, nandun yung manual nya. Manual ng tune-up. Kung gaano ka laking clearance. Yun, matapos yan, tinanggal ko na yung tensioner na yun. Oh, yung screw. Tatakpang ko na. Kasi nailak na natin. Pipitin nyo lang siya pa kaliwa. Yan, tinanggal ko na yun. Okay na yun. Naka-timing na. Naka-bad clearance na. So, okay na yung maka na natin. Takpan na natin. And then, mamaya, papaandalin ko na. Maibalik lang natin yung mga ibang tinanggal pa natin. So, yan. Yan. So, balik na muna natin ngayon yung airbox. Ayan, pinaka-importante sa FI, kailangan may air cleaner yan. Okay, speed lang natin ng konti. Okay. Bilis ah. Parang si Kidlat gumalaw ako. <laughs> okay. Please like and subscribe pa mga boss ah. Salamat. At papaanda rin na po natin yan. Stay tuned lang po ulit. So, para makita natin kung talagang nawala yung usok dun sa ating tambutyo so sa part 1 po hindi nyo pa nakapapanood pwede nyo pong panoorin nyo na dun sa part 1 ang, ang tutorial natin dun is kung paano siya tanggalin kalasin at linisan part 2, ito yung part 2 eh, inassemble na natin no? so lagay na natin ngayon yun kung ano yung natin So, try na natin So, start na natin siya Hindi na natin malalaman Ang sarag ako Pusok pa rin Okay Game So, yun Wala ka na po ano, mga boss At kita ngayon na naman po Na malawag lumalabas lang At ilam po uh, Okay na, na finish na natin tong project natin na part 2 So stay tuned lang po sa mga susunod pa mga video ha Maraming maraming salamat po at God bless po sa atin lahat Salamat